வணக்கம் மக்களே ஸோ இன்றைக்கும் உங்களை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ளேஸஸில் சமைச்சு உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சமையல் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டிஷ்ஷோடு வந்திருக்கேன் இன்ஸ்பயர்ட் பை என்னோடய இன்லா சைடில் என் மாமியார் வீட்டில் இது சமைப்பாங்க ஸோ அதை சரி உங்களுக்கு அதை நான் வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ஐம் கொண்டு ஷேர் இட் வித் யூ அண்ட் முத்து ரெடி ஆகிடுச்சா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கியா சரி என்னுடைய முத்து தான் இந்த விறகை சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகே முத்து ரெடினா நான் வந்து சமைக்க அமைச்சிடலாம் கவான் கைஸ் கிரேவி வந்து ப்ரான் மிளகு சாறு ப்ரான் மிளகு சாறுன்றத விட இதை வந்து எறா நம்ம ஊரில் எறா சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ எறா மிளகு சாறு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இதுக்கு மிளகா பொடி ஸோ இந்த மிளகா பொடி வந்து நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அண்டு இன்னொரு மெயின் டூ மோர் த்ரீ மோர் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லலாம் கொடம்புளி ஸோ இந்த கொடம்புளியும் ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அண்டு கொஞ்சம் நமக்கு இந்த கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் வேணும்னா தனியா பொடியை வந்து ஒரு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் உங்கள் கிட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி முடியலைங்க இதில் சமைக்கணுன்னா ரொம்ப நமக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஆண்டு ஆண்டு காலமாக அப்படி தானே சொல்லுவாங்க ஆ இது ஒன்று இதுலேயே சமைக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ இது வேணும் இல்லையா இட்ஸ் லைக் பியூட்டிஃபுல்ங்க ஆனால் இதில் சமைக்கிற ஒரு பக்குவமே தனி தான் நிஜமாகவே மெயின் அண்ட் சால்ட் இதுக்கு salt to taste. Anyway, நம்ம இதில் வந்து எதுவுமே நம்ம குக் பண்ணதுங்கும்போது பாதி குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது தான் தெரியும் எவ்வளோ டேஸ்ட்டு நமக்கு உப்பு தேவைன்றது அது நம்ம பார்த்துப்போம் இதில் எவ்வளோ தேவைன்றது அண்ட் இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் நல்லா கொதித்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பாதியில் அது கொதித்து வரும்போது இதில் இன்னொரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெண்டு சேர்க்கணும் ஒன்று வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் மாதிரி இல்லை எல்லாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்குது விலைவாசி வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அது பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி சைஸில் கொண்டு வந்து இது சின்ன வெங்காயம் விற்கிறாங்க எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இது போடலாம் அண்ட் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வந்து நான் இதில் அப்படியே போட்டுருவேன் அதுதான் மெயின் இதில் இந்த இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும் இந்த கிரேவியில் நம்ம தாளிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கடுகோ இல்லை அந்த மாதிரி உளுத்தம்பருப்போ கடலைப்பருப்போ இல்லை வெந்தயமோ எதுவுமே தாளிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இதில் நம்ம இது குக் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த கிரேவியில் தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் மெயின் இந்த கிரேவியோட ரொம்ப சூடுங்க எனிவே குக் ஆகட்டும் நல்லா இது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் நான் ஏன்னா அந்த கிரேவி இன்னும் நல்லா திக்காய் திக்காய் சுண்டி வரும் அந்த சுண்டி வரும்போது அண்ட் ப்ரான்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் போதும் த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் அது வேகிறதுக்கு ஸோ அந்த கிரேவி நல்லா குக்காய் சுண்டி வர நேரத்தில் லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ப்ரான்ஸ் போட்டால் போதும் இப்போ வந்து 
அந்த பெரிய வெங்காயம் சொன்னல சாரி சின்ன வெங்காயம் சொன்னல ஆனால் அது பெரிய வெங்காயம் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை வந்து நான் மூணாக வெட்டி அதில் போட போகிறேன் கை வெட்டிட்டேன்னா அப்பா வெட்டலை ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் எங்கள் மா மாமியார் வீட்டில் என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஆண்டிஸ் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் செம்ம குக்குங்க எல்லாம் அப்படியே பின்னி படல் எடுத்துருவாங்க நீந்துறது தாவறது ஓடுறது இன்னொன்று இருக்க நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுவும் சமைப்பாங்க ஸோ இது நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லதுங்க உடம்புக்கு ஸோ ஐ தாட் அதையும் போட்டுடலான்ட்டு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் என்ன போட போகிறேன்னா ப்ரான்ஸ் இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸ் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரான்ஸில் வந்து இந்த குடல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் நாட் ஹெல்தி ஆல்சோ எடுத்தாச்சு ஏன்னா அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆ ஊய் யூயின்ட்டு எனிவே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு குழம்பு இல்லையா வாட் யூர் சேங் எஸ் ஸோ இட்ஸ் ஆல் ரெடி ஸோ இது நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு ஒரு ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான பெட்டர்னு தோணுது எனக்கு திக்காயிட்டுருக்கு அது சுண்ட சுண்ட தான் வந்து இந்த கிரேவியோட டேஸ்ட்டே வெளியில் வரும் ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு ஒரு எட்டு நிமிஷம் இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த குழம்பு ஒன்றும் ஆகணும் இந்த குழம்பு கொதிச்சாச்சு இப்போ ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ட் தட் இஸ் மெயின் ப்ரான்ஸை போட்டுடலாம் யாராவை இந்த ப்ரானோட டேஸ்ட்டே தனிங்க ஃபிஷ்ஷெல்லாம் விட ப்ரானுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது பட் அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரான்ஸு கேஸ் வருமா இருந்தாலுமே டேஸ்டியஸ் ஃபுட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு அப்படி தான் செய்யும்னு நினைக்கிறேன் So the gravy is good and uh, it's ready to serve. So it's very easy to make a dish in your house. I told you to make a dish in your house. I told you to make a dish in your house. I told you to make a dish in your house. So you can use chili powder. 5 to 6 spoons. அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் அது அதுக்கப்புறம் குடம்புளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் குடம்புளி கிட்டத்தட்ட நான் நாலு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா புளிப்பு தேவை அந்த கிரேவிக்கு அண்டு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சொன்னேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒன்றரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் நான் அப்படியே தூவி விட்டுட்டேன் வெளிச்சென்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்தில் தட் இஸ் கோகனட் ஆயில் மெயின் இந்த கோர் இன்க்ரீடியன்ட் இந்த ஆயில் அது மேலே வர்றதுக்கான காரணம் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் அந்த அந்த கொதி வருது இல்லையா அந்த தண்ணி கொதிக்கும் போதே நீங்கள் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் நல்லா கொதித்து வரும்போது ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இறவை போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் அண்ட் சின்ன வெங்காயமும் சொல்லிவிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருங்க அதனால் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரான் மிளகு சாறு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு நிச்சயமாக உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஐல் பி ஹாப்பி டு சீ தென் ஓகே ஸோ Ciao! Side dish mari irukka mani unukku? Side dish mari? Side dish mari? Side dish mari irukka? Nechamavai side dish mari irukka?